nifurahi kwamba bado mnatumia kitabu hiki. Hiki ni kitabu chetu sote. Hiki ni kitabu cha Waluteri. Kia sawa kina mapokeo sahihi ya kanisa la kiluteri Zaidi ya hapo hiki kitambu waliohusika kukianda katika sura ilionayo Hii kipo kila kikubwa zaidi kipo kilogo zaidi Semu kubwa ya waliohusika kuanda Hasa ili semu ya mitugia Ni hao hao ambao wako kwenye kundi hili ambao mwako kwa kwenye nani Kwa angalia kile kitabu cha kikubwa Kule kwenye diwani Wanatabia watu fulani Walikuwa kwenye kamati fulani Kwa musika kwa ndali tungea Na kuongeza nyimbo Na ni hao hao karibu wote Walikuwa musika kwa semu kubwa Kwa ndali kitabu hiki Lakini Yamba la pili Kitabu hiki Lapla jarada tulange Sio mali ya kanisa fulani Kusimama hiki kitabu chetu Nakia na anasemi Sabo kanda wali usika kutitengeneza Na mimi nilikuwa mwenye kitu wakamati ili usika Sia hawa wanawandika kwa mba Nasitumia kitabu chetu hawa kweko Hawa kweko hawa kweko hawa kweko Kwanini hiki ni kitabu chetu sote Mbeona pale Chuka ni makatu wama Sinda yungu nduga yako na mama Mbitumia tenzi za rohoni Na kitabu tenzi za rohoni Kila mta natumia Tanta ni ya mzima Waka nisa yote Sio kitabu cha walote Tasa ukiangalia kitabu hiki Utaona nyimbo zote zilizomo Karibu robo tatu Ni nyimbo tulizo kusanya Kutoka makanisa mbali mbali na urithi mbali mbali Sio kekeketi wadio kwadio tuwe jadio Kakalia ni chumba Ikaona kuna jina la mtunga wimbo la mwandishi Kwa hiyo kuna nyimbo za kijerumani Kuna nyimbo za wangilikana Kuna nyimbo za wamonetiani Kuna nyimbo za wakisti Kuna nyimbo za wapresterian Wanaitwa Livingstonia Nikitangu chetu sote Sio cha mtu fulani Sio kwa mtu fulani Halina hati miliki Tukitumia kwa ujasiri kwa fulani Jamba hati Namwisha Kanduga ya ngupendwa Kusaidi zwa skofu Mambola rafiki yetu Mepika vita vizuri Mefika mahali hafa na sisi tunashangilia, tunakumbea, ufanikiwe Na kumbuka wakati wa mgogoro, asa hapa mbea Tulikuwa na wakuu wa jimbo wa wili, marufu Wote hodari Azikwepo judi kajela Kumoka jimbo lake ndiyo ulosimama imara kuliko yoto wakati wengine wakipo yunga Alikwepo mkuwe tu mambola Tusiwa sahao Tusinja tuka wapoza kwa swabu nyingine yote hile Ni watumishi wa mungu, ni wachungaji kwa kanisa la mungu Tuwape heshi mwana ustahili Sasa ya mwisho kabisa Nduga yungu mambola Unaitwa msaidizi wa askofu Hilo sio jina dogo Watu wengine wanafikiru kitu wa msaidizi Maaki we mdogo wa askofu Lakini sio mana yake yasa Biblia inazumza juu ya roho mtakatifu kama Msaidizi Sio kwa mana ya kwa mana ya kwa yeni Kwa na mdogo wa yesu Kwa na mdogo sili wa Msaidizi mana yake Yule anaitoa msaada Amen 
mtu ambaye unakuwa naye pembeni unamhitaji anakuwa msaada wako sasa wewe utakuwa msaidizi wa askofu naomba usije ukasahau ndugu yangu tumetoka katika hali mbaya tusije tukarudishwa mawazo yetu tena huko nyuma katika mazingira ambapo msaidizi anampindua askofu wake. Anaacha kukaa kwa waminifu, kwa msaada, kwa msaidizi wa askofu, anafanya mbinu na watu kutoka kule walikotoka wanakuja kumpindua askofu. Hapo si usaidizi. Na sasa nafikiri katika na sisi yetu nyanda za juu kusini kama kuna kitu ambacho tungependa tunataka askofu msaidizi ambaye ni msaada kwa askofu wake na Mungu atakubariki na wewe ndugu yangu mambora wa kweli fungua moyo wako haijalishi nani anakuwa moyo wako unasema kwamba huyu akupendi huyu anakutukana wewe mpende kwa sababu Mungu amekutenga kwa nafasi hiyo kuwa chumba cha kuhifadhi mioyo ya watumishi wengine wote. Mungu awasaidie na Mungu awatie nguvu. Mungu awape ujasiri. Askofu Tetemela akasema kwamba Mungu hamuinui mtu kwa hivyo hivyo tu. Anaangalia hilo mnyangozi nene hata michale ikitupwa haingi kazama. Mungu amekuona kuna ngozi nene ngozi nene mishale hata ikija kwa ajili ya Yesu haitazama ikakuzamisha wewe muangalie Yesu peke yake ambaye anasema kwamba usiogope kwa maana anaahidi utakuwa pamoja atakuwa pamoja na wewe alivyokupigania ukiwa mkuu wa jimbo atazidi zaidi kupigania na kwa nafasi hii ya kuwa uh, msaidizi wa askofu lakini kumbuka kwamba kama kanisa letu linakuwa linakuwa na tuatamani likuwe zaidi nguvu ya kukuza kanisa na kukuza parish zetu kwa kweli haziwezi kwenda mtenda askofu ukikunja mikono nyuma tunakutegemea wewe wa kweli wewe uongoze kudumu hilo kuatia moyo wachungaji kufungua makanisa sehemu mbalimbali na kusimamia kazi ya misioni na uinjilisi ndani ya kanisa letu si kazi ya pesi inahitaji maombi inahitaji ushirika ndugu zangu Ninaamini hamkuja hapa kwa ajili kutazama na hata kumuingiza kazini msaidie askofu. Bali naomba mje hapa kwamba mfungue mioyo yenu kumuombea mtumishi wa kwa kazi hii na wajibu huu ambao kwa kweli zangu tutakwenda leo kumkabidhi katika jina la Yesu afanye kazi ya Mungu shambani mwake Mungu. Nimezungumza sana swala la misioni kwa sababu umeniagiza. Haya mambo mawili makubwa. Kwanza ujenzi wa kanisa kuu lakini pia kule misioni majimbo yetu yote na misioni lakini umelia kipekee swala la misioni iliyoko bonde la rukwa kule kamsamba ni kwa hindi kwamba tutafanya kwa moyo ni wa wa kristo wenye mapenzi mema wanaotaka kuongozana na mimi hiyo 18 na 19 na 20 basi mtapeleka majina kwa mwamburo au kwa jimbo yoyote mkaone hali ilivyo kule tunaposema misioni Nimewaambia mahali pengine huko kwingine wanasema Yesu karibu anarudi lakini Murungu anajua kule hata Yesu hajazaliwa. Ukiwaambia watu naleta habari za Yesu wanasema anataka kuwa mbunge, anataka kuwa diwani. Anatafuta nini Yesu? Tunahitaji kupeleka habari za Yesu.